ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் என்னோடய தங்கச்சிங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் புது வருஷம் அதாவது புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் சொல்கிற விதமாக உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மாடல் போட போகிறேன் அந்த மாடல் வந்து ரொம்ப ராயலாக இருக்கும் ரொம்ப ரிச்சான மாடல் அதாவது ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடில் அதாவது நம்ம ஒரு ஒரு ஃபேஷன் டிசைனிங்கெல்லாம் போட்டுட்டு வருவாங்க பார்த்திங்களா ஒரு ஃபேஷன் டிசைனிங் போட்டு வரும்போது நம்ம எவ்வளோ ரிச்சாக தெரியுது எப்படி எல்லாம் தைச்சிருப்பாங்கன்னு நினைப்போம் அதை வந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் நம்ம இந்த சாதாரண ஒரு ப்ளவுஸ் தைக்கிற அதே டயத்தை விட அதை விட கம்மியான டயத்தில் செம்ம ரிச்சாக நம்ம தைச்சு காமிக்க போகிறேன் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து நம்ம அந்த காலேஜ் கேர்ள்ஸ் அது இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக போடணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா ஃபேன்சியாக போடணும்னு நினைக்கிறவங்க இப்போ நான் தைக்கிற மாடலை பார்த்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து வழக்கம் போல் பேக்கு கட் பண்ணி எடுப்போம் கீழேருந்து மடித்து தைக்கிறதுக்கு நம்ம எப்பயும் விடுற அளவுக்கு ஒரு இன்ச்சு ரெண்டு இன்ச்சு உங்களுக்கு எவ்வளோ கிளாத் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தாராளமாக விட்டுக்கோங்க ஏன்னா உள்ளே மடித்து அடிக்கும் கொஞ்சம் கடமாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் நமக்கு ஹைட் வந்து பதிமூன்றரை வேணும் ரெடி அளவு பதிமூன்றரை வேணும் சோல்ட்ரு தையல் போகிறதுக்கு ஒரு கால் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கேன் பாடி சுற்றில் வந்து பதினேழு இன்ச்சு அதாவது எட்டரை இன்ச்சு நான் வச்சுருக்கேன் நம்ம உள்ள கிளாத்து நம்ம விடுவோம் இல்லையா அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு விட்டுக்கோங்க இப்போ இவங்களுக்கு கழுத்து வந்து முப்பத்தி நாலு இன்ச்சு தான் ஆனால் நான் மூணு இன்ச்சு நான் அகலம் வைக்கிறேன் கீழே அந்த எட்டு இன்ச்சு கணக்கு பண்ணி மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து இவங்களுக்கு சோல்ட்ரு வந்து நமக்கு அதாவது சும்மா சின்ன சோல்ட்ரு தான் இந்த ஒரு இன்ச்சு கணக்கு பண்ணி தான் நான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு இன்ச்சுன்னா அதாவது ரெண்டு பக்கம் தையல் போக ஒரு கால் இன்ச்சு கால் இன்ச்சு போக கரெக்டாக ஒன்றரை இன்ச்சு நமக்கு பெல்ட்டு தேவை ஒரு இன்ச்சு இருந்தால் போதும் இந்த அளவுக்கு பெல்ட் இருந்தால் போதும் கீழே ஒரு ஒரு மூன்று இன்ச்சு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ வச்சுக்கோங்க இது மாடலுங்கிறதுனால நமக்கு எவ்வளோ லோ வேணால் பண்ணிக்கிடலாம் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு பேக் இப்போ கட் பண்ணிட்டோம் அதே அளவு வச்சு ஃப்ரண்ட் இப்போ நம்ம கட் பண்ண போகிறோம்
எப்பயும் போல் அந்த ஆம்கோல் மார்க் பண்ணும் இல்லையா அதில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க வளர்க்கும் போல் ஒரு அரைஞ்சு எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கோங்க நெக்கு இறக்கம் வைக்கிறது ஒரு ஆறு இன்ச்சு இப்போ இந்த நெக்கை எடுத்துருக்கேன் இதில் கிராஸ் பட்டிக்கிட்டு எதுவுமே நான் வைக்க போகிறது கிடையாது நமக்கு அந்த கிராஸ் பீஸ் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படும் ஏன்னா ஸ்லீவுக்கு இந்த இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படும் அதை மட்டும் இதில் கொஞ்சம் வெட்டி எடுத்துக்கலாம் இதில் அந்த ஸ்லீவுக்கு ஆம் கோலுக்கு நெக்குக்கெலாம் தேவைப்படும் இல்லையா இப்போ மெட்டீரியல் வெட்டிடுவோம் நாலாம் அடித்து போட்டேன் கரெக்டாக இருக்குது இந்த அளவுக்கு போட்டு வெட்டி எடுத்துருங்க இது ப்ளவுஸ் கிளாத்துங்கிறனால இந்த மாதிரி ஸ்லீவுக்கு பட்டிக்கு எதுக்குமே எடுக்கணும் இல்லையா அதனால் இது அப்படியே மீதி இருக்குது வேறு எதுவும் தைக்கணும் இதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேக் தைச்சிருவோம் வந்து ட்ராயிங் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஒரு லைனிங் கிளாத் ஒன்று கொடுத்துருவோம்
தச்சதுலேயே கரெக்டாக காலின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே திருப்பிடும் நார்க்கா துணிக்கோங்க லைனிங்கில் நம்ம எப்பயும் அது ஓரத்தில் எஜ்ஜி தேல் போடுவோம் இல்லையா அது போட்டுக்கலாம் ஓரத்தில் எஜ்ஜி தேல் போட்டுருவோம் லேனிங்கில் ஃபுல்லாக ரஃப்பாக தையல் போடுவோம் இல்லையா அதை போட்டுக்கிறோம் நமக்கு பதிமூன்று இன்ச்சு உயரம் தேவைப்படுது அப்போ அதை கனெக்ட் பண்ணி அடித்து திருப்பிக்கலாம் இதிலே நமக்கு அடிக்கிறதுக்கு திரு துணி இருந்தாலும் கூட நம்ம பீஸ் அடித்து திருப்பினோம்னா அது நல்ல ஃபினிஷிங் கொடுக்கும் நல்லாயிருக்கும் அப்படியே மடித்து எமிங் பண்ணால் பண்ணிக்கோங்க எல்லாம் தையல் போட்டுக்கலாம்
இதில் வந்து பதிமூன்று அளவு ரெடி அளவு கரெக்டாக இருக்குது இப்போ இதில் வந்து பட்டி தைச்சிடும் இது பேக் ஓப்பன் தானே இப்போ வந்து இதில் நம்ம பட்டி தைச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக தைச்சி ஃபினிஷிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பேக் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நம்ம நினச்சதோடு அது நல்லா கரெக்டாக அமையும் பிசிறு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு அப்படியே உள்ளே மடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை மடிங்க நீளம் பிசுறு உள்ளே மடித்து விட்டு தயார் விட்டுங்க சும்மா ரப்பா ஒரு தையல் போட்டு கூட மடிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் ரெடி பண்ணிடுவோம் அந்த நெக் வரைஞ்சிருக்கோம்ல அதில்
ஓரத்தில் எஜ்ஜி தேல் போட்டுருவோம் இது ரெண்டையும் ஒன்றா நெக்கு கரெக்டாக வச்சுட்டு இதையும் சைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க லைனிங் கரெக்டாக நம்ம வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த லைனிங் கனெக்ட் பண்ணி ரெண்டு பக்கம் ஒன் போல் சைஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து பிரின்சஸ் கட்டிங் வந்து சென்ட்ரல்லேருந்து நம்ம எடுக்க போகிறோம் இந்த சைடில் இருந்தும் நம்ம எடுக்கலாம் சென்ட்ரில் இருந்தும் எடுக்கலாம் ஃப்ரண்ட்டு ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க நமக்கு இதில் வந்து கரெக்டாக ஒரு மூணு இன்ச்சு சென்ட்ரு வரணும் அதில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஷோல்டர்லேருந்து நமக்கு ஒரு எட்டுலேருந்து ஒம்பது இன்ச்சு வரைக்கும் அதாவது அவங்க ஹைட்டை பொறுத்து இருக்குது அந்த அளவு சென்ட்ரு இதான் பாயிண்ட் வரும் அதை கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த ஃப்ரின்சஸ் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டில் கூட நம்ம எடுக்கலாம் ஸ்ட்ரெயிட்டில் எடுத்தாலும் நல்லாயிருக்கும் இல்லை அந்த சைட்லேருந்து எடுத்து ஆம் கோல்லேருந்து எடுத்தாலும் நல்லாயிருக்கும் ஸ்ட்ரெயிட்டில் எடுக்கும்போது நான் இன்னொரு கட்டி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து இதை வளர்க்கும்போது நம்ம ஆம் கோல்லேருந்து எடுப்போம் இதில் வந்து நம்ம கீழே டார்ட் படிப்போம்ல அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு எடுக்கும்போது பாயிண்ட் கொஞ்சம் அதிகம் கிடைக்கும் இந்த ஒன்றரை இன்ச்சு மேலே ஒரு கால் இன்ச்சு நான் ஆம் கோல பிடிப்போம் இல்லையா அதை கனப்படி இதை பிடிச்சிக்கோங்க இப்போ இதை வெட்டிடலாம் இந்த பாயிண்டில் தட்டிடாமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வெட்டினோடனே இந்த கேப் இருக்கணும் இந்த கேப் இருந்துச்சுன்னா தான் நம்ம அந்த கிராஸ் வந்து எந்தளவுக்கு எடுப்பாக இருக்குங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் அதாவது தைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தெரியும் இது சும்மா ரஃபாக ஒரு தையல் பக்கத்தில் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக அந்த ஜாயிண்ட்லேருந்து போட்டுக்கிறோம்
சுருக்கு வராமல் பார்த்துக்கோங்க சுருக்கு வந்துருச்சுன்னா அசிங்கமாக இருக்கும் இந்த ப்ரின்சஸ் கட்டிங்கன்னா இது ஒன்று தான் ரொம்ப நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது இருக்கு இல்லையா இந்த லூஸ் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு வர மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டாவது உள்ள சப்போஸ் நம்ம பேடு வைக்கிற மாதிரி ஐடியா இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இது ரெண்டு இப்படி தைக்காமல் லைனிங் தனியாக பாடி பீஸ் தனியாக அந்த மாதிரி ஜாயின் போட்டுருணும் போட்டுட்டு இடையில உள்ள துணியை எடுத்து உள்ளே பேடு வச்சு ஒரு தையல் போட்டு திருப்பி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது பேடு வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தேவை இல்லை இது நம்ம ரெண்டையும் சேர்த்து தைச்சிட்டு ஓரலாக் போட்டுக்கலாம் ப்ளவுஸோட ஒயரம் வந்து நமக்கு பதிமூன்று இன்ச்சு அந்த பதிமூன்று இன்ச்சு கனெக்ட் பண்ணி நம்ம இதில் பட்டி தைச்சிடலாம் ஃப்ரண்ட்டு முடிஞ்சிருச்சு பதிமூன்று இன்ச்சு கனெக்ட் பண்ணி தச்சிட்டோமா இப்போ பேக்கும் ஃப்ரண்ட்டும் ஜாயின் பண்ணிடலாம் சைஸ் எல்லாம் ஒன்றா இருக்குன்னு கரெக்டாக ஸ்மோர் டைம் செக் பண்ணிக்கோங்க
இதில் வந்து நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எடுப்பாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கட்டிங்கில் சென்டரில் வந்து சின்ன டாட் பிடிச்சிக்கோங்க நான் பிடிச்சி காட்டுறேன் உங்களுக்கு அந்த டாட் பிடிக்கலனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிடிச்ச கொஞ்சம் எடுப்பாக இருக்கும் இருக்குல்லையா டாட் பிடிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் எடுப்பாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஆம்கோல் அதாவது இதில் ஸ்லீவ் கிடையாது இல்லையா அப்போ ஆம்கோல் மட்டும்தான் இதுக்கு நம்ம கிராஸில் அடித்து திருப்பிட வேண்டியதான் இந்த மாதிரி பிசிறு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு இன்னும் நிறைய மெத்தடு இருக்குது இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு அப்படியே உள்ள மடித்து ஒரு இடத்தில் மட்டும் போட்டுக்கணும்
கரெக்டாக சென்று கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நாமக்கோலில் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த ஷோல்டர்லேருந்து இந்த ஆம்கோல் மட்டும் ரெண்டும் ஒன்றா வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு மீதி இங்கே எந்தளவுக்கு லூஸ் முன்னப்பின்னே இருக்கோ அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை நம்ம இடுப்பு சுற்றல் எவ்வளோன்னு பார்த்துக்குறோம் இடுப்பு சுற்றல் நமக்கு இருபத்தி ஆறு வேணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தையல் போட்டுக்கலாம் இடுப்பில் இருபத்தி ஆறுன்னு வச்சுருக்கோம் நமக்கு முப்பத்தி மூணு இன்ச்சு பாடி சுற்றுலு கரெக்டாக இருக்கா இப்போ இந்த மாடல் ப்ளவுஸ் வந்து அழகாக குட்டி பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து லெகங்க வருது இல்லையா அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் நம்ம ஸ்லீவ்லெஸ் தைச்சிக்கலாம் அழகாக நல்லாயிருக்கும் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ வந்து இது ஒரு மாடலிங் அதாவது ஒரு ஃபேஷன் டெக்னாலஜி படிக்கிறவங்களுக்காக இது நான் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் முடிஞ்ச அவங்க போட்டது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து உங்களுக்கு போடுறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு அதாவது ஃபிட்டிங் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான் இதே மெத்தடில் நீங்கள் ப்ளவுஸ் தைக்கணுனாலும் தாராளமாக தைக்கலாம் என்னென்ன நம்ம ஸ்லீவ் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கணும் ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக போட்டிங்கன்னா நல்லா சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் தைக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருக்கும் நம்ம வீட்டில் அலோ பண்ண மாட்டாங்க இதே மாடலை வந்து நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணோன்னா அதை சின்ன குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக சூட் ஆகும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா சின்ன குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எப்பவுமே நல்லா இருக்கும் இதே இது பெரியவங்க போடணும்னு நினச்சோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டே நெக்கை வந்து டிஃப்ரெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த நெக்கை கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லீவு கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இப்போ நம்ம தைக்கிற இந்த மாடல் மாதிரி எல்லோரும் நம்ம லோக்கலில் போட முடியாது நமக்கு ஏற்ற மாதிரி டிசைனை மாற்றிக்கலாம் கண்டிப்பாக இது வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் தைக்கக்கூடிய அளவு இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான மாடலை நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாமா வாங்க போகலாம்